ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜில்லின் ஒரு வ்ளாக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் கிச்சடி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து செவன் மந்த்ஸ்லேருந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மல் உப்புமா செய்கிற ப்ரொசீஜர் தான் செஞ்சுட்டு நல்லா ப்யூரே பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ரவை கொஞ்சமாக பூண்டு கொஞ்சம் கேரட் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு மிளகு எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு நம்ம மிளகு தான் சேர்க்க போகிறோம் பச்சை மிளகா குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்கக்கூடாது இப்போ ப்ரொசீஜருக்கு போகலாம் நான் வந்து ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கடாய் வந்து நல்லா சூடான உடனே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நெய் வந்து நம்ம ரவையை வறுக்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே இதில் வந்து ரவை ஆட் பண்ணி நல்லா வறுக்க போகிறோம் இதுவும் நம்மளோட ரவை உப்புமா செய்கிற ப்ரொசீஜர் தான் ரவை ஆட் பண்ணி இது வந்து ஒரு சாப்பாடு வே ஒரு வேலைக்காக நான் இந்த கிச்சடி செய்கிறேன் மத்தியானத்துக்கு நான் என் குழந்தைக்கு இப்போ இதை கொடுக்க போகிறேன் ஸோ வந்து ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் நான் நம்ம ரவை எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வதங்கி ப்யூரே செஞ்சால் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அதே வந்துடும் ஸோ இந்த வெஜிடபிள் இந்த ரவையை வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ரவையை வறுத்துக்கலாம் இந்த ரவையை வறுத்து முடித்த உடனே நம்ம இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது இந்த ரவை நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ அதே வானலியில் இன்னும் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ண போகிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வதக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தான் நிறையா பேருக்கு குழந்தைங்களுக்கு நெய் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்ற டவுட் இருந்தது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கூட கேட்டிருந்தீங்க தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு நெய் சேர்க்கலாம் நெய் வந்து குழந்தைங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த நெய் கூட நான் மிளகு பூண்டு ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு செகண்ட் அளவு நான் வதக்கிட்டு கூடவே இந்த பீன்ஸும் கேரட்டும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதையும் நல்லா இந்த நெய்யில் நான் வறுத்துக்க போகிறேன் நான் தனியாக உப்பு சேர்க்க போகிறது கிடையாது இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லேயே இருக்கிற நேச்சுரல் சால்ட் அதாவது நேச்சுரல் சோடியம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா போதும் தனியாக நம்ம உப்பு சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூடயே நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளார் இல்லைனா வேறு பட்டாணி ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஏதோ ஒரு வெஜிடபிளுக்கு அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா அந்த வெஜிடபிள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ரவை ரவை ஆகட்டும் தண்ணி ஆகட்டும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு செய்யும் போது நான் கண் அளவு தான் செய்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நான் ஒரு கப் வரைக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த தண்ணியை நல்லா கொதித்த உடனே ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவு நான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் டர்மரிக் பவுடர் இதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆன்டிசெப்டிக் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் நீங்கள் தால் ரைஸ் செய்கிறதுனாலும் கிச்சடி செய்கிறதா இருந்தாலும் பூண்டு ஜீரகம் மிளகு இது மூணுமே குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஜீரண உறுப்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவு ஜீரகமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஜீரகத்தூள் இருக்குன்னா நீங்கள் ஜீரகத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுனா எதுவாக இருந்தாலும் அளவாக கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு வெஜிடபிள் ஒரு ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து மந்த்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் கேரட் பீட்ரூட் அப்படின்னு தனித்தனி வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸாக நீங்கள் ப்யூரே கொடுக்கும்போது உங்கள் குழந்தைக்கு அதிகமாக இனிப்பு சுவை பிடிக்குதா இல்லைனா துவர்ப்பு சுவை பிடிக்குதா என்ன பிடிக்குதுன்றது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒரு அம்மாவாக நம்ம அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து எந்த காம்பினேஷனில் வேணால் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம உப்புமாவோ இல்லைனா ப்யூரேவோ செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி கொதித்த உடனே நான் வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவையை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவையை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு நான் விட்டுருவேன் இது வந்து தண்ணி கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்யூரே வந்து நல்லா அப்படியே சட்னி பதத்துக்கு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரவை வந்து 
இன்கேஸ் சாலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது ரவை உப்புமா பொதுவாக செஞ்சு ஆறி போயிடுச்சுன்னா நம்ம கேக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இதை ப்யூரே செய்கிறதுக்கு பிளெண்டரில் போட்டு அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இன்கேஸ் தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவே வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அரைக்கும்போது அதே தண்ணி மாதிரி தேடி ப தண்ணி பதத்துக்கு இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நெய் வந்து கண்டிப்பாக கொடுங்கங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவாவது அரை டீஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்காவது நெய் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி சாப்பாட்டில் கொடுங்க நான் என்னோட வெஜ் செவன்த் மந்த் ஷெடியூலில் இந்த மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் கிச்சடி ரெசிப்பியை நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு வேலைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காகவே நான் வந்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இன்னும் என்னோடய செவன்த் மந்த் ஷெடியூலில் என்னென்னலாம் டிஷ் போட்டிருக்கேனோ அது எல்லாத்தோட ரெசிப்பியும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் இங்கிலீஷில் தனியாக தமிழில் தனியாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் செஞ்சு தமிழ்லேயும் செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லேயும் கேட்டுறாதீங்க ஏன்னா எனக்கு வேறு எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டே லாங்குவேஜ் தமிழ் இங்கிலீஷ் தான் அதனால் நான் வந்து இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜில் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி வேணுமோ நான் குழந்தைங்களுக்காக அதெல்லாம் போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் வந்து செவன்த் எயித் மந்த் பேபி ஷெட்யூல் நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு தான் கொடுக்கணும் நான் இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன காம்பினேஷன் எப்படி அப்படின்னு ஏன்னா நான் ஆரியாவை தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ரெசிபீஸை இன்வெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அப்படி நான் இன்வெண்ட் பண்ண ஒரு ரெசிபி தான் இந்த வெஜிடபிள் கிச்சடி இப்போ இந்த ரவை வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ரவை நல்லா கொதித்த உடனே இதை நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம ப்யூரே செஞ்சுக்க போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஆமாங்க பின்னாடி ரா ஆரியா தான் கத்திட்ருக்கா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நான் திரும்ப அடுத்து ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் பாய்